നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് കാൽമുട്ട് വേദനയ്ക്കുള്ള ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതിൽ ലിഗ്മെന്റിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ മറ്റ് തുടർച്ചയായാണ് നമ്മ മറ്റ് ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇതിനായി എറണാകുളം പി വി എസ് മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ സുജിത് ജോസ് ഇന്നും ഒപ്പം ചേരുകയാണ് ഡോക്ടർ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ അവസാന എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ലിഗ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിഹാരങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി അതിന്റെ തുടർച്ചയായി അടുത്ത ഈ മെനിസ്കസിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ചികിത്സാ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ മെനിസ്കസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്ന കുഷൻ ആണ് രണ്ട് കുഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെനിസ്കസിന് തന്നെ പരിക്ക് പറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ലിഗമെൻ്റ് ഇഞ്ചുറിയുടെ കൂടെയാണ് മെനിസ്കസിന് ഇഞ്ചുറി പറ്റാറ് അപ്പോൾ ലിഗമെൻ്റ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ മെനിസ്കസിൻ്റെ പരിക്കുകൾ പൊട്ടിക്കിടക്കാണ് ഒരു കഷ്ണം അതിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പോവുക മെനിസ്കസ് ഒരു റബ്ബർ മാതിരി സാധനം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കണ്ടാൽ മെനിസ്കസിന്റെ വെളിഭാഗത്ത് വെളിയിൽ നിന്നാണ് രക്തക്കോഴികൾ വരുന്നത് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള രക്തക്കോഴികളുള്ള ഭാഗത്ത് ചെറിയ കീറിലുകളോ പൊട്ടലുകളോ വന്നാലേ തന്നെ കൂടും കൂടാം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു മൂന്നാഴ്ച നാലാഴ്ചയുടെ സമയം കൊടുത്തിട്ട് നിർക്കട്ടെ എല്ലാം കുറഞ്ഞു കാല് സെറ്റിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിക്ക് വന്നു നീര് വെച്ചു ലിഗമെന്റ് തമ്മിൽ വലിച്ചു നോക്കി തമ്മിൽ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല ലിഗമെന്റ് പൊട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ കാല് പിന്നെയും വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അകിയൻ മെനസ്കസിന്റെ ഇഞ്ചുറി അകിയൻ നമുക്ക് എം ആർ ഐ സ്കാനിലും കാണാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ലിഗ്മെന്റിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടില്ല മെനസ്കസിന്റെ പെരിഫറിയിൽ കുറച്ച് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളത് അകിയൻ ഞാൻ റബ്ബർ തിങ് ആണ് ഒരു നോൺ ലിവിംഗ് മാതിരി കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗത്തില് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഇല്ല ആ ഒരു പീസ് പൊട്ടിപ്പോയാൽ അത് അകത്തൊരു ഒരു സാധനം വന്നിങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും കാല് മടങ്ങുമ്പോൾ എലുകളുടെ ഇടയിൽ കയറി അതൊക്കെ പിടിക്കും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാല് പിന്നെ വിട്ടു പോകാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും ഒന്ന് അനങ്ങി 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 വിട്ടങ്ങ് പോകും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് മെനസ്കസ് ഇഞ്ചുറി ഒരു സൈനാണ് അപ്പോൾ ഔട്ടർ സോണിലുള്ള മെനസ്കസ മെനസ്കസിൻ്റെ ഇഞ്ചുറീസ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്ത് നോർമലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു മൂന്നാഴ്ച നാലാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വേദന മാറുന്നില്ല സ്കാൻ എടുത്തു മെനസ്കസ് കീറി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മെനസ്കസിൻ്റെ കീറിൽ ഔട്ടർ സോണിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് മെനസ്കസിനെ തിരിച്ച് തുന്നി പിടിപ്പിച്ച് കീ ഹോൾ വഴി തന്നെ ആർത്തോസ്കോപ്പിക്കിൽ പോയിട്ട് നാല് മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ ചെറിയ ഓട്ടകൾ രണ്ട് ഓട്ടകളിൽ കൂടെ നമുക്ക് അകത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ച് അതിനെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഫാസ്റ്റ് ഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ഹോൺ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചെറിയ ഇതുകൾ വെച്ച് നമുക്ക് തന്നെ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതിന് വലിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെറിയൊരു കാര്യം കൊണ്ട് അത് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കീറിൽ ഇവിടെ കയറി കിടക്കുന്നത് ടൈറ്റായി പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതല്ല ഇന്നർ സോണിലാണ് ടയർ ഈ ഭാ ഈ ഭാഗത്താണ് ടയർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ കൂടില്ല അവിടെ രക്തോട്ടും ഇല്ല നമ്മൾ തുന്നി പിടിപ്പിച്ചാലും പിന്നെ വിട്ടു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ കീ ഹോളിനെ വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഷേവ് ചെയ്ത് കളയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സിംഗിൾ ഡേ റെസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഇയർ വാക്കിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ജോലിക്ക് കയറാം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങാം അത്രയും മെനസ്കസിൻ്റെ ബാലൻസിങ് എന്നാണ് പറയുക അതിനാൽ ഈ ബാലൻസിന് പാർഷ്യൽ മെനസ്കെക്ടമി അത് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഔട്ടർ സോണിലുള്ള ടയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചാലും കുറച്ച് കൂടുതൽ ദിവസം റെസ്റ്റ് വേണം സിക്സ് വീക്സ് വരെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്കിൽ നടക്കണം കാരണം അത് ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുന്നവരെ ഇതിനെ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റും ാണോ ാണ്
അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നെർക്കെട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ എല്ലുകൾ എല്ലും ഈ ടെൻഡനും തമ്മിൽ ഒരഞ്ഞു ഒരഞ്ഞ് നേർക്കെട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ മസിൽസിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ടാണ് നേർക്കെട്ട് വരുന്നത് കുറച്ച് നേരം നടന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ കാലിൽ നിന്ന് അനക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മൊബൈലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വേദന കുറയുന്നുണ്ടോ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് കഴിയുമ്പോൾ പ്രോബ്ലമില്ല കുറഞ്ഞു വരും കുറഞ്ഞു വരും പക്ഷേ ഇത് നല്ല നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുടങ്ങുന്നോരെ തോന്നുന്നു ഫൈൻ അപ്പോൾ അത് ഫ്യൂ സ്റ്റെപ്സിനെ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങ് മാറുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂട് പിടിച്ച് കാലിൽ നല്ലോണം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവില്ല പ്രോബ്ലം യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേദന വരുന്നു അവിടെ മുഴച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മുഴച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറ്റിയുടെ പുറകു ഭാഗം തള്ളി വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബർസൈറ്റിസ് ആയി അത് തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിഗ്മെൻ്റ് എന്തെങ്കിലും പരിക്കുകൾ പറ്റാം അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നമുള്ളത് വെച്ച് നമ്മൾ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ലിഗ്മെൻ്റ് പൊട്ടി വരെ പോവാം പറഞ്ഞു പോകാൻ ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ നാൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറുന്നില്ല കൺസർവേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ പറയും ഇച്ചിരി ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഉപ്പൂറ്റിയുള്ള ചെരുപ്പിട്ട് നോക്കുക കോൺട്രാസ്റ്റ് ഫുഡ് ബാത്ത് കൊടുക്കുക ചൂടും തണുപ്പും മാറി മാറി പിടിച്ച് നോക്കുക സ്ട്രെച്ചസ് നല്ലോണം ചെയ്യുക വേറെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റബോളിക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡ് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടും പ്രശ്നം മാറുന്നില്ല ഈ ടേക്കൻ എക്സ്റേ ഒരു എക്സ്റേ ലാറ്റൽ വ്യൂ എടുത്താൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എല്ലിൽ എന്തെങ്കിലും എല്ലി വളർച്ച വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലി വളരാൻ തുടങ്ങും ഈ ടെൻഡോക്കിലേക്ക് കാൽസിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയ കീ ഹോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനും എല്ലി വളർന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർത്രോസ്കോപ്പിക്കലി നമുക്ക് അകത്ത് പോയിട്ട് ആ വളർന്ന എല്ലിനെ നമുക്ക് ബർ ചെയ്ത് സ്മൂത്തൻ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ഈ പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ എന്താ നീക്കി മാറിപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു കോൾ കൂടിയുണ്ട് ഹലോ മുട്ട് തീരുമാനമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെ കാലില് വളവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ മുട്ട് നിവർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് ശകലം വളവുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറുപത് വയസ്സായി മുട്ട് തീരുമാനമുണ്ട് മുട്ട് തീരുമാനമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു മുട്ടിന് നീര് വയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ ഏത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ചൂട് പിടിച്ച് നോക്കുക കാലിന് ബാൻഡേജും സപ്പോർട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതികൾ കുറച്ച് മാറ്റാം അപ്പോൾ തറയിൽ ഇരിക്കൽ കുറയ്ക്കുക സ്റ്റെപ്പ് കയറിൽ കുറയ്ക്കുക എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുക മുട്ടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മസിൽസിൻ്റെ ബലം കൂട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഭാരം താങ്ങാനും വളരെ ശേഷി കൂട്ടും മസിൽസിൻ്റെ നേർക്കെട്ടുകൾ കുറയും ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വഴി നമുക്ക് ചെറിയ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഉണ്ട് മുട്ടിലേക്ക് എടുക്കുന്ന നേർക്കെട്ട് കളയുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊച്ചിയിൽ പി വി എസ് ആശുപത്രിയിലുണ്ട് പി വി എസ് മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിലുണ്ട് അത് പറയും എൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കും നമ്പർ കാണിക്കും അതിലേക്ക് അവിടെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ തീർച്ചയായും നമ്മൾ മെനസ്കസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെനസ്കസ് പൊട്ടിക്കിടക്കാണ് ഒരു കഷ്ണകത്ത് പൊട്ടിക്കിടക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബോൾ ബെയറിങ്ങിൽ കല്ല് പിടിക്കുന്ന മാതിരിയാ അല്ലെ ഒരു സാധനം അകത്തുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കയറി സ്റ്റക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേദന ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ മൂട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് അനങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഈ തരുണാസ്ഥിയിൽ കാട്ടിലേജ് അത് ഒരയും അത് ഒരഞ്ഞിട്ട് അതിൽ പൊട്ടലുകൾ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ കാട്ടിലേജ് പൊട്ടിപ്പോയാൽ പിന്നെ അത് റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല മുട്ടിന് ഒരു പെർമനൻസ് കാറിംഗ് ആയി അതായത് ഡോക്ടർ ഒന്നിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അത് പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്തതിലേക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ലിഗ്മെന്റിലെ പ്രശ്നം മെനസ്കസിന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മെനസ്കസിലെ പ്രശ്നം കാട്ടിലേജിനുണ്ടാകുന്നു അല്ലേ അത് പലതും ഈ കാട്ടിലേജിന്റെ പ്രശ്നം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിവേഴ്സിബിൾ നൂറ് ശതമാനം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് മെനസ്കസ് ഇഞ്ചുറീസിനെയും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ശരി ഡോക്ടർ ഈ കാട്ടിലേജിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ
ഭാരം താങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് കാട്ടിലേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ വേദന എടുക്കും അല്ലെ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് കാട്ടിലേജ് ഡാമേജസ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഓട്സ് എന്ന് പറയും ഓസ്റ്റിയോ കോണ്ടൽ ഓട്ടോഗ്രാഫ്റ്റ് അതിനൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പൊട്ടിപ്പോയ കാട്ടിലേജ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ച് റീഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേന്നതിനകത്ത് ഒരു സ്മൂത്ത് ലൈനിങ് തിരിച്ചു വരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാട്ടിലേജിനെ എടുത്ത് കാട്ടിലേജിൻ്റെ വലിയൊരു ഏരിയയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ കാട്ടിലേജിനെ എടുത്ത് നമുക്ക് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വിടാൻ പറ്റും വലിയൊരു ഏരിയയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഓട്ടോലോഗസ് കോൺട്രോസൈറ്റ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് നമുക്കൊരു ജെല്ലി ആയിട്ട് അകത്ത് വെച്ച് കാട്ടിലേജ് പുതിയൊരു കോട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാട്ടിലേജിൻ്റെ നമ്മുടെ കാൽമുട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി പലരിലും കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഇടുപ്പിനുണ്ടാകുന്ന വേദനകളാണ് നമുക്കൊരു കോളം വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ഇടുപ്പിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നടുവേദന എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇടുപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഡിസ്കിന് വേണ്ടി ഒരു എം ആർ ഐ എടുത്തു അതിനകത്ത് ഒരു ഡിസ്ക് തള്ളിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ശരിക്കും ആ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഏരിയയിലല്ല കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നടുവേദന കുറച്ച് തുടക്കത്തിലുണ്ടാവും പക്ഷേ അതങ്ങനെ സെറ്റിലാവും പിന്നെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കാലിന് താഴോട്ടാ മുട്ടിന് താഴോട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് പെയിൻ മരവേപ്പ് തരിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കാം അതല്ല ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് പ്രശ്നം വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഹിപ്പ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം ഇടുപ്പ് സന്ധ്യയുടെ കുഴപ്പമായിരിക്കും അതൊരു ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഇടുപ്പിൻ്റെ സന്ധി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളപ്പോൾ അത് പുറകോട്ട് റെഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നടുവിൻ്റെ വേദന നമ്മുടെ പുറകിൽ നിന്ന് പുറകിൽ നിന്ന് കാലിൻ്റെ പുറകിൽ കൂടെയാണ് താഴത്തേക്ക് വേദന പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇടുപ്പിൻ്റെ വേദന നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങാം ഈ ഗ്രോയിനിലേക്ക് വേദന വരാം അങ്ങനത്തെ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടുപ്പിനെയാണ് എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റിൽ അപ്പം ഇടുപ്പിന് വരാവുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് യങ്സ്റ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഇമ്പിഞ്ചിന് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം വരാം ശരി ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് അതിലേക്ക് വരാം നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് അഷ്റഫ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം സാറേ എന്റെ കാര് ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് മാസമായി മോട്ടോർ സൈക്കിൾ തട്ടിയിട്ട് കാറിന്റെ കണ്ണങ്കാലിന്റെ മേലെയുള്ള എല്ലിന് പൊട്ടലി ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ പൊട്ടലി നീളത്തിലുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ മൂന്ന് മാസമായി ഇപ്പത്തെ നടക്കാനായിട്ടില്ല എനിക്ക് വേ ചെറിയ വേദനയുള്ള ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ചെറുതായിട്ട് നടക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ എല്ല് ഇപ്പൾ പൊട്ടി മാറി ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആണല്ലേ കണ്ണുകാലിന്റെ മുകളിലുള്ള രണ്ട് എല്ലുകളുണ്ട് അതിൽ രണ്ടിനും പൊട്ടലുണ്ട് വേദന ഒത്തിരി ജഡ്ജ് ചെയ്യാറായിട്ടില്ല കാരണം എല്ല് കൂടി തീരുന്നതേ ഉള്ളു ആറാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിപ്പ് നമ്മൾ കാല് തൊട്ട് നോക്കുക അപ്പൊ പൊട്ടി അധികം മാറിയിട്ടില്ലാത്ത കൊണ്ടായിരിക്കാം ഡോക്ടർ വേറെ ഫിക്സേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അത് അങ്ങനെ കൂടിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും തുടക്കത്തിൽ അല്ലെ ഇപ്പം മൂന്ന് മാസമായി അപ്പൊ ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പോയപ്പോഴേ പറഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ച കൂടെ ഇട്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ല് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എല്ല് പൊട്ടി മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെ അതെ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എല്ലുകൾ ഒരു ഒരു ഹിഞ്ച് ജോയിന്റ് ആണ് ആങ്കിൾ അല്ലെ താഴെ ഒരു രണ്ട് എല്ലുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അനങ്ങുന്ന ഒരു ജോയിന്റ് ആണ് ആങ്കിൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൈഡിലുള്ള ഒരു സ്ട്രട്ട് ആണ് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ നടക്കത്തിൽ വീട്ടിൽ കൊടുക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് എല്ല് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ആറാഴ്ച കൊണ്ട് എല്ലാ ഏകദേശം പിടിച്ചു കഴിയും മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നല്ല ഉറച്ചു കഴിയും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് കൊടുത്ത് തന്നെ നടക്കേണ്ട സമയമായി എല്ല് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ പൊട്ടി മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊട്ടി മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഷഫേടിന്റെ കുറച്ച് എക്സസൈസുകളും മൊബൈലൈസേഷനും മാത്രം മതി കേട്ടോ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്താൽ അനക്കി എടുത്താൽ ശരിയാവുന്നത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പൊട്ടി മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മില്ലിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടിക്കോളും പേടിക്കേണ്ട കാലി ശരിയായിക്കോളും കേട്ടോ ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇടുപ്പിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യങ്സ്റ്റേഴ്സിൽ വരുന്ന ഇടുപ്പിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്ന്
അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ കുറേ നടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നത് ഇവിടെയും എല്ല് ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ വളരാൻ തുടങ്ങും കൊള്ള പിൻസർ ലീഷൻ അപ്പോൾ പ്രായമുള്ളവരിൽ വരുന്ന കൂടുതലും പിൻസർ ലീഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇംപിൻ ചെയ്തിട്ട് കല്ല് വേദന ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഭാവിയിൽ അത് തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും കാരണം ഇവിടെ ഈ മഴയുള്ള എല്ല് ഉള്ളിലോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ അത് കപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേയുള്ള കാട്ടിലേജിനെ ഒരച്ച് ഒരച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം സോ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡാമേജ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഇടുപ്പ് തീരുമാനത്തിന് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഡോക്ടർ അത് ഇതൊരു ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ ഇനി ഈ കാൽമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഈ ലിഗ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാട്ടിലേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഇടുപ്പിലും ബാധിക്കും ഇടുപ്പിനകത്ത് ലേബറിൽ ടേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇംപിൻസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ എല്ലിൻ്റെ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവിടെ ക്യാം ലീഷനും ഇവിടെ പിൻസർ ലീഷനും രണ്ട് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ട് ലേബറത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ആ ലേബറും ലേബറത്തിൽ ഡാമേജസ് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം കാട്ടിലേജ് ഇഷ്യൂസ് മുട്ടിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ആ കോട്ടിങ്ങിന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ലേബറത്തിന് ഏതർ വി ക്യാൻ ഡു എ ഡിബ്രൈഡ്മെൻറ്റ് യൂഷ്വലി അതാ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഹിപ് നീ ജോയിൻറ്റ് പോലെ മെനസ്കസ് മാതിരിയല്ലേ ഇത് ജസ്റ്റ് വെള്ളിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാസ്കറ്റ് മാതിരി ലേബർ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിബ്രൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഹിപ്പിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ തിരിച്ച് നോർമലിലേക്കെത്തും കറക്റ്റ് ചെയ്യാതെ നടന്നാൽ എഗെയിൻ ഹിപ്പിൻ്റെ ബോൾ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എഡ്ജിൽ നിൽക്കുന്ന സാധനം എല്ലിൽ എല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ കയറി പിടിച്ചിട്ട് അതിന് രണ്ടിനും കാട്ടിലേജ് ഡാമേജസ് ഉണ്ടാക്കും അത് വന്ന് പോയാൽ എഗെയിൻ ഇടുപ്പിൻ്റെ തേമാനോ അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ ഡാമേജസ് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇടുപ്പിന് വരുന്നൊരു കോമൺ പ്രശ്നം എവാസ്കുലനക്രോസ് ഇടുപ്പിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം കുറയുന്നു അതിങ്ങനെ ഒരു സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി അല്ല അത് വേറെ പല അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ചില ചികിത്സകൾ എടുക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഇടുപ്പിലേക്കുള്ള സിക്കിൾസ് ലൈനിമി വരുന്ന ഡിസീസിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് അത് ക്ലോട്ടായി പോകും അതിനകത്തുള്ള രക്തോട്ടം നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ അത് ഇടുപ്പ് ചുരുങ്ങി പോകുന്നത് എ വി എൻ എന്ന് പറയും എവാസ്കുലൻ നെക്ലോസ് അപ്പോൾ അതേക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിന് നമുക്ക് കോർഡി കമ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചില മരുന്നുകളുണ്ട് അതിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം കൂട്ടിയെടുക്കാനുള്ള വഴികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം പറ്റിയില്ല ഫല ഫലപ്രദമായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടുപ്പ് ഡാമേജ് ആയാൽ അതേക്കാൻ ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാറ്റ സർജറികൾ അപ്പോൾ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹിപ്പ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇതൊന്നും റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും കുറേ പേടികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെളിനാടുകളിലൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട് വളരെ കോമൺ ആയി കഴിഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ നോർമൽ ലൈഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോളും ബാസ്ക്കറ്റ്ബോളും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എന്നും കളിച്ചോളാനെ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ ടെന്നിസ് കളിക്കാൻ പോകുന്നു നീ റീപ്ലേസ് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് സ്വിമ്മിങ്ങിന് നടക്കുന്നവരുണ്ട് യെസ് എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് പേഷ്യൻസ് കൈലാസം കയറിയിട്ട് വന്നു മുട്ട് മാറ്റി വെച്ചവർ അത്രയും ആക്റ്റീവ് പക്ഷേ മസിൽസ് എത്ര നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എത്ര നല്ലതാണെന്ന് നല്ലതനുസരിച്ചിരിക്കും മസിൽസിന് എത്ര നന്നായിട്ട് അതിന് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു നല്ല ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡു ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് സിക്സ്റ്റി ഇയർ ഓൾഡ് ഡസ് നമ്മുടെ പ്രായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഡോക്ടർ നമ്മൾ കാൽമുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ പറഞ്ഞു ഇടുപ്പിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ചിലരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ അസ്ഥി ക്ഷയം ഒസ്റ്റിയോപറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡോക്ടർ ഈ അസ്ഥി ക്ഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ അസ്ഥി ബലക്ഷയം അത് ഒരു പ്രായമുള്ളവരിലാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ അല്ലേ നമുക്കൊരു അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരിലാണ് ഒസ്റ്റിയോപോറോസിസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ചികിത്സിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭാവിയിലോട്ടുള്ള ഫ്രാക്ചേഴ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം അസ്ഥി ബലക്ഷയത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്ന് ഒടിവ് മാറ്റാമെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല എല്ലിൻ്റെ ബലം കുറയുമ്പോൾ എല്ലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കെലറ്റൺ ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പിടിച്ച് നിർത്തുന്ന സാധനം അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു വീണു പോകുന്ന സാധനം അല്ലെ അവന് പൊക്കി നിർത്താനുള്ള ബലം അതിനില്ലെങ്കിൽ വേദനകൾ ഉണ്ടാക്കും അത് ഏറ്റവും കോമൺലി നടുവേനയായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ
ബലം കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് വാല്യൂസ് മൈനസ് വൺ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് വൺ സീറോ ടു മൈനസ് വൺ ആണ് നോർമൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കടന്നു പോയാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് മോസ്റ്റ് പോറോസസ് ആണ് അതിനെ വേഗം കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികളെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം മോസ്റ്റ് പോറോസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ല് മോസ്റ്റ് പോറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എല്ലുകളിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് അത് എന്തൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് കണ്ടൻറ്റ് പോകുന്നത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചില അസുഖങ്ങളിലുണ്ടാവും ഡെഫിനറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം കൊണ്ട് കോമൺ റീസൺ പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ആർത്ത വിരാമം കഴിയുമ്പോൾ ഹോർമോൺസ് മാറുമ്പോൾ അത് മോസ്റ്റ് പോറോസ് അതെ അപ്പോൾ പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ കൂനിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് കൂനി ആൾക്കാർ കാണുന്ന കുറവാണ് അല്ലെ പണ്ട് നട്ടിൽ വളഞ്ഞ് കൂനി നടക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന് ഒരു 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 കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ചെയ്യാണ് പണ്ടത്തെ അമ്മമാർക്ക് മക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരുന്നു അല്ലെ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ മദറിന് പന്ത്രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പം അത്രയും മക്കളുള്ളവർക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം മുലയോട്ടുമ്പോഴും അതിൽ കാൽഷ്യം പോവാണ് പാലിക്കൂടെ അപ്പോൾ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു പണ്ട് ഈ പ്രസവരക്ഷ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു വർഷമെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്ത കൊച്ചു ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസവരക്ഷ തന്നെ അല്ല തടി കൂട്ടാനുള്ള കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കൂടുതൽ നടുവിന് ഡാമേജസേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അത് ചെയ്ത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽഷ്യം റീപ്ലേസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ കഴിയുമ്പോൾ കാൽഷ്യം ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ നമുക്ക് ബോഡിയിലൊട്ടും എല്ലിൻ്റെ ബലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ധാതുക്കളില്ല അപ്പോൾ അത് നട്ടലിൻ്റെ ബലം കുറയുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നട്ടലിന് ബലം താങ്ങി നിർത്താനുള്ള ബലമില്ല നട്ടലാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചിങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അത് മുന്നിലേക്ക് കുനി കുനി ചെറിയ ചെറിയ ഒടിവുകളാണ് വരുന്നത് എല്ലാ ഒടിവുകളും കൂടെ ചേർത്ത് നട്ടലിനെയും കുനിക്കളി ആ കുനി പോയത് പിന്നെ നിവരത്തില്ല അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മരുന്നുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മരുന്നുകൾ ഒരു ഒരു അഞ്ച് വഴികളാണ് ഇതിൻ്റെ ബലം കൂട്ടാൻ ഹലോ ഹലോ എനിക്ക് ഈ കാലിന്റെ മുട്ടിന് തന്നെയല്ല ഈ കാലിന്റെ പാദവും കൂടി ചേരുന്ന ആ ജോയിന്റ് ഉണ്ടല്ല ആങ്കിൾ ജോയിന്റ് അല്ലേ കണ്ണം കാല അതും ആ തേയ്മാനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ ഓക്കേ എത്ര നാളായി പ്രശ്നം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കേ വയസ്സ് എത്രയുണ്ട് 85 വെയിറ്റ് എത്രയുണ്ട് കണ്ണം കാലിൽ തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം പിടിച്ച സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇടുപ്പിന്റെയും മുട്ടിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞു ഇടുപ്പിനും ഇടുപ്പ് മുട്ടും വളരെ ഈസിലി റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഗ്യാരന്റീഡ് റിസൾട്ട്സ് പറയാൻ പറ്റും ഇത്രയും വർഷം നിലനിൽക്കുന്ന നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം കണ്ണം കാലിന് എഗെയിൻ നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അമ്പത്തിനാല് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആങ്കിൾ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആങ്കിൾ മൂവ്മെന്റ് തരാവുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ലൈഫ് മറ്റേൻ്റെ അത്രയും പ്രഡിക്റ്റബിൾ അല്ല ഒരു എട്ട് വർഷം പത്ത് വർഷമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വേൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനുസരിച്ചുള്ള ലൈഫ് സോ ആങ്കിൾ ജോയിന്റിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക കാരണം ആങ്കിൾ ജോയിന്റ് നമുക്ക് ഈ മുട്ട് പോലെ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് എണീക്കാൻ വേണ്ട ആങ്കിൾ ജോയിന്റിൽ ഒത്തിരി മൂവ്മെന്റ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലുകളെ തമ്മിലും ഒട്ടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ വേദനയും ഇല്ലാണ്ടാവും അല്ലേ ജോയിന്റിൽ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഒരിയുന്നതിൻ്റെ വേദന വരുള്ളൂ എല്ല് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിക്കുന്ന ആർത്തോ ഡെസ്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് എഗെയിൻ ആർത്തോസ്കോപ്പിക്കൽ കീ ഹോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് രണ്ട് സ്ക്രൂ ഇട്ട് അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക കീ ഹോൾ ആയിട്ട് അകത്ത് പോയിട്ട് അതിന് ബറി ചെയ്ത് ചെറിയ ബോൺഗ്രാഫ്റ്റ് അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലു തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് തേയ്മാനം വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഏത് സ്റ്റേജ് ആയി തേയ്മാനം നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒത്തിരി ബാധിക്കുന്ന കുറേ നാളായി പ്രശ്നം യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ആർത്തോ ഡെസ്സസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട് നല്ല മൂവ്മെന്റ് കിട്ടും കാലില് ഇപ്പൊ വണ്ടി ഓടിക്കാനോ നടക്കാനോ ഓടാനോ ഒരു വ്യത്യാസം അറിയില്ല സാധാരണ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആർത്തോ ഡെസ്സ്